。哦，二零二三年哦，确定中国会成为世界最大的汽车出口国。他们那个电池啊，充电十分钟可以跑四百公里。我十分钟我手机都充不满了。趁美国不在的时候，就是门是开的。美国现在两难，是是进攻还是防守？他说：“我们要再全球化，所以大家就慢慢慢的越来越务实的面对中国问题吧。你可以看到欧洲这些官员一个一个都往中国跑，广交会，然后进博会，到现在二零二三年叫链博会。”三个会整合起来，后面就对接到“一带一路”数字的思路，自己的双循环做整合，等于说内外也交融的状况。怎么反映美国的关税壁垒呢？政治跟经济呢，就是环环相扣嘛。自由贸易这个话现在变成一个笑话。俄乌战争的失败的背后，就是美国的经济本身的虚胖，战术的胜利是无法决定战略的劣势的。你真的要打到明年二月二十四号，这满两年吗？我不说话，但反正我们交给川普去做，差不多了，可以收了。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来专家讲堂啊。中美元首高峰会之后，中美真的和解了哈，真没有想到啊。当然哦，其实从我们前面探讨几个老师啊，包括像刘碧荣老师啊、李森茂老师等等来探讨，都认为可能会是一个暂停键。但是，即便是暂停键，你看中国整个调动起来了。即便最近确实很多人说中国整体的经济状况啊不如预期，不过最新的经济预测呢，中国今年的经济成长率可能还是会达到五点四帕，事实上已经比不少的信评机构原本预测不到五帕来的好了。那在这个势头上，我们发现中国最近很忙啊，一年到头除了外交之外，都办了一大堆的博览会啊。其中我所谓的三大博览会，更重要的事情呢，最近中国除了跟美国和解，来跟欧洲。也和解了，过去非常稳健的一个国家也出现所谓欧洲川普、啊，哎，注意哦，不是 Boris Johnson 哦，是荷兰。那在这些极右翼的这个状况之下呢，上台前料尽狠话，但上台后似乎状况并不是他们料狠话的那个样子哦。但是归结到底啊，世界的整个图谱确实在巨大的变化。我们看到呢，俄乌之战看起来即将要收尾，普京最近又征兵了。那我们看到了以巴之战看起来没有办法短期结束。但另外，我们看到了世界的贸易布局的变化。中国今年我们讲了一整年，真正意义上要收尾了。我们做一个月，中国成为世界最大的汽车出口国。当然，中国早就成为世界最大的汽车制造国，这个是在它国内销售没有算进来。这几个因素的整合变化，中国也在一个十字路口。而我们今天想探讨就是这个问题啊。当美国在搞逆全球化的时候，中国似乎打通了另外一条路。而且他找欧洲，他找和解，然后呢，做一个逆逆全球化，或者是恢复全球化，或者是再全球化。那关于这种复杂的问题，我们再来请教谁呢？我们来欢迎一下我们刘碧荣老师。你好，大家好。老师，我们今天呢，哈。来好好聊一下、哦。上一次我们就收在这里啊，嗯哼哼，这个所谓的中美元首的见面哦。那事实上，我们最近也好几个老师来聊，包括雷谦老师啊，好，包括李森茂老师啊，我们都在谈中美元首会面。但是我发现这个元首会面之后呢，美国是转头去处理自己的问题了。尽管以巴还在打，俄乌还在打，但他们最近整个国内对以巴、对俄乌的那个热情是不是在下降？反正反对的声音在上升哦。嗯，那。中国倒是呢，转头回去啊，做了不少的事情啊。其实这是本来既定就要做了，比如说呢，这个链博会啊，中国国境供应链促进博览会哈，就讲供应链啊，在北京的新国展啊，那。国务院呢，总理李强呢亲自出席啊，来做这个致辞啊。他提到呢，链博会呢，即全球供应链创新发展论坛啊。中国国际供应链促进博览会是全球第一个呢以供应链为主的国家级展会啊。面对世界经济复苏的艰难大背景，巩固和加强这个全球供应链的合作，是各方利益所系，迫切期盼啊。中国举办链博会是为了呼应时代的呼唤，创造一个各方加强沟通、深化合作。共谋发展的国际平台啊，我们看到李强出席的时候，还是带着他标志性的这个微笑、啊。确实，他是一个从上海来的嘛，哦，蛮温暖的一个人哦、啊。那当然，李强还是有提到这些链博会一些内容，总共有四点啊。第一个呢，哦，是
共同构筑安全稳定的供应链产业链。好，第二个呢，全球范围内的资源协调不随意干涉市场行为啊。那第二个就是说，共同构筑高效畅通的供应链啊，加强全球互联互通啊，让所有的要素更加的循环配合。重点什么？共建“一带一路”合作，所以他也把联博会跟“一带一路”合作给加了一些，包括之前我们也提过数字领域经济这一些的。那第三个呢，好是开放包容产业链供应啊，然后呢旗帜鲜明的，就也简单来讲就是反对保护主义啦，哈，往这个部分。重点是反对脱钩断链，加强国际积极的合作、哦。老师你怎么看呢、啊？就是说这一次联博会到底在谈什么？现在最流行的或者最夯的一个话，就是讲到供应链的韧性啊，韧性。在美国这边讲呢，不管你说呃是脱钩啊，或或者后来叫做去风险啊，后来就叫做多样化。那中国大陆呢，就是告诉你说，呃，我们事实上连起来，因为基本上呃，大家感觉到说全球化。很可能，呃，你说是停滞了，或者是逆全球化，或者是怎么样的供应链断裂？那中国就是把它接起来，他说我们要再全球化啊！看这是第一届啊，第一届，我们一直看的从中美打贸易战开始。我们就说，那中国会怎么反应美国的这个关税壁垒呢？如果中美打这个贸易战开始的时候，当时呢，那是二零一八年，嗯，二零一八年，那中国大陆改革开放呢，是一九七八年，然后十一届三中全会之后改革开放，那你到二零一八年开始打这个贸易战的时候，那中国是不是不改革开放了呢？啊，那中国事实上它对抗美国的这个贸易战呢，就是在上海开的进口博览会，嗯，啊，那进博会。那进博会就是说，你看你们越是怎么样的话，那我越是讲的进口博览会啊。所以这进口博览会呢，越办越大，越办越大，表示我根本就是欢迎大家都进到中国来啊，进到中国来。那当然呢，你可以讲到这跟中国大陆的所谓双循环的经济政策有关啊，内循环外循环。那希望大家能够利用到中国的市场啊，那你跟中国就越扣越紧了，你就不可能脱钩了嘛啊。如果再往前走哈，就是广交会，广交会呢。在广东啊，这些一年两次的这个广交会，那也是非常盛大。因为广东是制造业大省啊，每次广交会都是很大的一个一个活动啊，旅馆都涨四倍啊，根本我那我就是在广交会在旅在广州根本订不到酒店，你订到订到很烂的小酒店，那那价钱都跟大的星级酒店一样贵啊，因为大大多人的在广交会。所以你看哈、啊，从原来行之有年的广交会，然后到二零一八年的时候开始的叫进博会，到现在二零二三年叫练博会，三个会整个起来，其实三个会起来相辅相成嘛，就是告诉你说，那我中国呢，那么现在变成我中国在护着这个全球化了啊，中国大陆它有这样的一个心，那这个全球化的心呢，那就刚刚在李强所讲的，后面就对接到。一带一路，呃，你像一带一路，现在当然也跟以前不太一样了。以前就是讲基建嘛，现在讲的叫数字嘛，现在讲的高质量嘛，啊，那么一带一路，所以像那么叫 digital s e c u r e 的，就是数字的思路，对吧？啊，但除了代表了这开放以外，其实更重要是个国际政治经济的版图。你说是圈地也好。你说它是拓展，是中国建立的国际经济秩序也好，那你说这是中国某种企图心啊？过去我们看到国际政治、国际经济，那国际经济常常都是，比如说美国它展开国际经济、世界银行啦、国际货币基金组织啦。那现在呢，中国就用比如说“一带一路”的相关的这个金融的机构啊，或者加上它现在的几个大的会作为这个驱动的这个动力啊，这个动力加上它“一带一路”这个轨道，它整个这样的推出去。可以看得出来，这是一个用中国的一个想法建立一个中国的一个经济秩序，所以美国就觉得他所建立的秩序受到挑战嘛，是啊，所以为什么美国跟中国大陆，你看到中间就有一些拉扯。那我们刚刚讲说，到底是不是停战不停战呢？其实我们应该是这样讲啊。那么中国跟美国基本上它是一个结构性的冲突，我们刚刚讲了半天，就是结构性的一个冲突，嗯，结构性冲突，但是结构性冲突呢？会不会变成打仗？拜登没有讲说，这就是我们是竞争，竞争不要变成整个暴力相向的一个冲突。所以，像美中之间呢，希望缓和，就是说不要让这情势失控，能够合作的还是合作。气候会议，你可以看到中国的这个气候特使啊，谢振华跟美国的 Kerry， 他们也在讲说中国跟美国的气候上怎么合作，对吧？能合作的能够合作啊，但但是在竞争还是竞争，但是不要失控。我觉得这就是现在看到中美对抗的一个态势。
就代表一件事，那我得来竞争能合作的领域。哎，很多人说合作竞争，美国人想法一刀切嘛。这些领域合作，这些领域竞争，但我觉得中国人想法是倒过来的。那既然你都这么讲了，那我们就以合作来包装竞争，以竞争来展开合作，这是一个完全不同的概念。所以我认为办这三个会，企图性非常明显嘛，也就是我这个会看起来是跟你美国在竞争，但实质上我是把全世界招来一起合作。所以，我这叫合作又竞争，竞争又合作。是，所以你看这就很有意思了。你看，不管他是谈这个带路的这个峰会哈，是怎么样，他就是来的国家有很多嘛。呃，也许美国和欧洲什么拉美人没参加，可是第三世界的非洲啊，啊，中东的国家很多都参加了。你如果看西方的这个媒体报道，好像说。哎呀，大家都觉得呃，全部围围着中国打啊！可是你看到从中国这边看出来呢，又好像不是这样子。嗯。那么以前我们常常开玩笑说，从川普开始，美国都在退群嘛。对。那中国这朋友圈是不断圈地嘛啊？那从圈地到现在为止，你还是可以看到他的势力是在增强。他就是一个大的氛围之下，很多的过去的一些事情已经变得不太一样了嘛。老师刚才讲那个很有感了，这像我们在玩那个 Line 啊，或者玩什么微信，大家都有群嘛，两个人在吵架，可吵最后突然有一个人突然说，老子不玩，我退群，另外一个没退，哎，这个群就变他的了。现在就有一点这样的氛围在，不过那是川普中的因啊，那拜登确实成了一些果。那我是觉得这一次的中美会谈里面。最重的改变就是美国开始察觉到一直退群是很大的问题。那他本来确实拜登有减少在退群，但是你要快点回去啊！但是你不回去，你又展开对抗的时候，人家已经变成他已经变主场了，这才是他整个关键。而且他有一种地缘上的串联呢。他从南边，因为中国有三大经济区嘛，一个就是珠珠三角，一个是长三角，一个是京津冀嘛。嗯所以他也借着这个来把自己的双循环做整合，等于说他是内外也交融的状况。是一点不错，因为中国大陆呢，习近平喊出来双循环、内循环的意思啊，其实一个他就是强调说供应链的韧性，嗯，供应韧性，他就是讲是说呢，任何关键的原料的供应呢，它一定要有替代的，你不能光有一个啊，所以所以是内循环。那外循环呢，外循环跟以前邓小平时候不一样，邓小平改革开放的时候呢，是中国向外。中国向外去，呃，也许寻求更多的这个，哎，外国的资金啊，外国的科技啊。那习近平的这个外循环是希望外国人向内到中国来，到中国来呢，那你进到中国，你对中国的市场有依赖，你对中国更加需求，你就跟中国就绑得越紧嘛，哈。不管是中国向外，还是希望我开放以后叫别的国家向内，不管哪个方向，但有一件事情可以肯定，就是门是开的。所以我们以前，我们就一直盯着看哈，从中美贸易战来讲的话，你看，如果美国。关税壁垒，那中国如果以牙还牙，那我也来个关税壁垒，那真的真的是所有的供应链呢，全球化就切断了嘛啊！但是中国并没有这样以牙还牙，所以他反而用这个时候，就你刚刚讲，趁美国不在的时候，那我可能我可以去扩张我的整个地盘啊。那当然这有个这当然有个前提了。那就是你中国的整个政治要让人放心呢、啊，你的政治必须够稳定，所以很多东西它是它是它是没办法单独切出来，它是它是一套的。所以所以你看中国大陆，我常讲，它有几点做的比美国好的地方，比如说我们以前谈到中东，中东呢，那美国就说，哎呀，这是一个权力权力真空啊，那中国就是谁走了是权力真空。中国的词汇里面根本就没有“权力真空”这种话。他说：“怎么会真空呢？那就是中东人的中东嘛，不是你真空我去填补，没这话，那中东人听起来就很够用。”嗯，那像类似这种的，这个够精致。可是，在南海这边，有的时候就不太精致。因为他有精致面，他有他粗糙的面，这个可能就他必须要去调整的。过去一段时间，其实我们都谈过，比如说包括他促成了呃这个沙特阿拉伯跟伊朗的和谈啊，哦，那以中国来拜访阿拉伯、拜访海湾国家的名义，哎，大家全部可以站在一起。我们之前跟老师在聊的时候，记得还很惊讶，说小阿萨德都能回来，对对不对？阿拉维派都回来了，就感觉中国就是在推动这个。而且我觉得有个根本的改变，就是说。他搭档的就是他的一带一路的说法。哦，我用一带一路告诉你说，我来这里做生意而已。那你们呢，自己填补自己的权利状况，你们可以拿回你们主导权。我不干涉你的内政，好，用这种方式，我觉得这个是一个很大的一个改变。当然，他要去展现他的 friendly 的部分，不仅仅是在对一些第三世界的国家对中国讲。我觉得他这一次到美国去哦，即便到美国去有个很重要，他的在美国商会的那个讲话，嗯，它里面其实。是很欢迎大家到中国来投资的
。据亮哥所说啊，他掌握的消息是，原本呢，这个排程啊，是先跟商人们。吃饭讲话、啊、然后呢才跟拜登见面，是美国政府硬是把他倒反、哦嗯、所以我觉得在这一点上，感觉起来中国就是想要去展现这一块哦。所以这样子讲一圈又回来，其实政治跟经济呢就是环环相扣嘛。嗯、那经济呢是，于是那可是欧洲国家呢，或者美国呢也担心，那我如果跟你经济我去援助你或者怎么样，结果你如果拿来发展武器怎么办呢？啊，或者你不是跟我竞争吗？你跟我竞争，结果我去帮助你，你的度过难关，你会更又竞争过我更厉害了，所以美国要打。挡着嘛，欧洲有些国家也要挡着说，哎，哪些限制也不能给中国啊？比如说中国到欧洲的投资，哪些投资我要限制，你不能进来啊？或者我们到中国去怎么样，我要限制，所以这个限制还存在。嗯，所以它有一个。呃，招招商引资的，有这种希望大家来投资的这样的一个一个一个需求或大的趋势，但后面当然也有很多拉扯的一个力量。其实我觉得通过“一带一路”的这张图，就可以明确看到，就是中国其实它就是慢慢在完成嘛。但是确实有很多也有它出于它自身的需求哦，还有一些压力在。那当然了哈，我想。整个中国在国际产业的布局最明显，从年初就开始讲，这趋势果然哈，我们这个本节目具有前瞻性，有没有讲错，对不对？大家看今年的数据啊，二零二三年哦，确定。好，确定中国会成为世界最大的汽车出口国。那当然，出口总额可能今年、明年、后年可能就接连也会超过这个日韩了，因为毕竟现在中国的车子是以物美价廉为主了哈。不过整体来讲，它就呈现这个趋势。我觉得这个趋势其实就是中国在过去这几年，美国在加强贸易战的时候，它反而在大力发展你还来不及填空的地方，你还来不及做的地方。那我们来看一下确切的数据哦。二零二三年中国汽车出口量有望第一哦，那当然金额上还要再继续追赶哈。目前来说呢，哈，这个中国在汽车出口有望达到五百万辆，全年度首次超越日本，成为世界第一哦。那整个出口金额当然是在第三，还落后于德国、日本。根据中国海关数据显示啊，一到十月出口了四百二十万辆，十一月、十二月再出口一百万辆，会达到五百二十万辆啊。那数字是非常非常的惊人呐哈。整体来讲了哈，这个早前数据啊，像一到六月的时候，其实就超越日本了。那今年的前三季度，日本才出口了三百一十八万辆啊。那所以差别来看呢，这个第一大汽车国是依然无疑的。老师，我我想问的问题就在于说，办了这么多的会，其实这个就是供应链的具体呈现。我可不可以这样讲？就是其实很努力在做了。当然，毕竟哦，现在全球这个因为景气的这个状况，确实大家也发现不如预期，也不是只有中国问题，是世界各国都有这个状况。那。我们可不可以说，其实这也是一个中国布局世界，或者是说我以这个供应链啊，哈，我这个各种进口会啊，这种其实是全经济面向的一个布局的一个成果展现。是，那你刚刚讲说，你看它汽车出口这么快哈、啊。当然有补贴嘛，啊，这是一个。这为什么？为什么德国会讲，或欧洲会讲说，哎呀，你这不公平啊？但是你晓得。美国也在用政治力在干预啊！美这个美国讲说削减通膨法案，我补贴这个呃电池啊，这样子把中国做的电池就挡到外面去了嘛。就是自由贸易这个话现在变成一个笑话，你知道吗？就是美国也在美在用政治力挡，然后他们就说你中国怎么可以用政治的补贴？他有没有补贴？有补贴。但是另外一方面讲说，那中国的科技有没有进步？当然也有也有进步啊！你看宁德时代，宁德时代我们常讲，宁德时代它在很多地方跟别人合作哈、啊，跟这家特斯拉合作，跟他合作，它的电池也是很厉害哈、啊。那么十一月初，呃，我到宁德时代去了一趟，我才看到他们那个电池啊，充电十分钟可以跑四百公里啊。十分钟跑四百公里，跑四百公里的科技，我天哪！我十分钟我手机都充不满啊！我当然觉得我们好落后。对，当然你可以讲说啊，有人讲说那是什么样的科技？那当然你有很多不同的说法了。但是他是他是蛮进步。那我在我在宁德时代上课的时候呢，很年轻的都是平均三十几岁的，那还有很多的进来是十五岁就念大学的，就是很聪明的脑袋。然后在一起一起其中，所以宁德那小地方就叫锂电小镇吧？啊，你说宁德那地方怎么高铁会有站呢？那就是宁德时代嘛，它整个整冲起来啊，特斯拉也来，或者各个电动车呢都来，比如它它就有有这样的一个氛围，有这样的一个支持，好，所以它整个就冲起来。那冲起来，那你说我今天我今天禁止中国的这个电池，那全世界电池有百分之多少都是中国做的？那那你真的怎么办？你你要另外，所以这个贸易仗打起来，就是你要在废
备更多的精神，另外弄一套嘛。所以像像印尼，它这个镍的生产啊，有中国投资的啊，那或者哎日本、韩国投资的，那日本、韩国投资做的电池呢，可以进到美国；那中国投资的就进到美国以外的市场，它必须这样去分啊。但是所以这个世界就不是就切割成一块一块，它从来就不是平的。我主要讲的是科技的进步，还有政府的补贴啊，这两个其实都有。就让它的整个市场和整个出口会增加这么多。那最近有一个事情在转弯当中了，好，因为我们刚才讲电动车，其实目前说要讲到欧洲，为什么？因为欧洲呢，最近在电动车这件事情上可能会有一些贸易上的动作，但是在这个之前呢，其实中欧峰会又来了。嗯嗯，哎，中欧峰会来之前的立陶宛啊。既然呢，中国解除了大多的经济制裁啊，而且在中欧峰会前，就德国媒体就直接讲了，这就是要缓和中欧之间的关系啊。那大家也知道，立陶宛之前是因为以台湾民意社代表处哦、啊，导致了北京的强烈不满哦、啊，这个是当时。建立那个代表处嘛，哈，那这个我们好像也有聊过，哈、嗯嗯、，Taiwanese representative office in the 呃这个立陶宛这样子啊、嗯，但不管怎么样，确实导致了这个中立关系很不好，哦，这个中国跟立陶宛关系很不好，哎、嗯嗯，现在解除了，觉得是不是就跟着中欧峰会确实有关系？就像德语媒体这样讲的，我想应该应该有关系吧，因为它是一个象征意义嘛，就表示我中国我去现我就对立陶宛加制裁，那制裁当然你欧洲讲说那中国怎么可以大欺小，你的形象多难看呢、啊，那中国那么大你。西部立陶宛干什么呢？就就解除，解除也对欧洲传达一个一个信息啊，表示哎，我事实上非常重视跟欧洲的关系。那在中欧峰会之前宣布解除，那在时机点上，那当然有它特别的意义。嗯嗯嗯，所以好，那到底意义在哪里呢？我们就要来看中欧峰会到底焦点是什么啊？这次中欧峰会呢，哈，是中国跟欧洲局势最高层接触，具有建设稳定中欧关系的机会啊。那习近平应该是会亲自跑一趟啊。那我们可以看到，因为现在中欧有几。一个聚焦点嘛，包括全球局势不稳嘛，俄乌哦，中东局势，这都跟欧洲直接过相关了、啊、哈。因为一个爆发在俄乌就欧洲嘛，好，那事实上呢，就欧洲的传统逻辑来说，东地中海他们有时候也把它视为欧洲的一环了、啊。嗯那另外呢，哈，这个也讨论到如何贸易更平衡啊，互惠关系、粮食安全等等。那主要还是说，必须基于现在的规则的多边秩序，并回顾欧盟的去风险跟经济上的做法。也就是说，这个是可能的讨论方向。嗯那另外我们就。就看到德国媒体怎么来讲这事啊？他说重大障碍在哪里？其实这个氛围原本是很紧张啦，哈。那如今呢？哎，中国电电动车企业啊，正如二十年前呢的冰箱吹风机、洗衣机一样横扫世界啊。所以欧洲其实是感受蛮深的啊。那我们也看到了，中国乐于强调自己是世界最大的电动汽车制造商啊，就是大规模的新的出口。目前人家都说，就刚刚老师提到说补贴啊等等问题，但必须无法否认是在市场上真的是有竞争力啊。那大家想到中欧关系，还会想到另外一个点，就之前被冻结的中欧全面投资协定啊，那个批准目前暂时是结冰的状态，要怎么样来缓解或者是跨过这个部分呢？尤其今年是欧盟跟中国建立全面战略伙伴二十周年了，也就是中欧关系能不能再进下一步呢？还是您刚才有提到说立陶宛的解冻确实给一个善意，善意欧洲人会收吗？那另外呢，我们想讲到几个冲突点，其实还是在于说产业上到底中国、欧洲是要结合在一起，还是要分开？如果你要分开对立，那肯定叫冲突的嘛。但如果说像过去德国跟中国这样高度的融合。那就大家一起赚钱。其实中国大陆跟欧洲的贸易关系是很密切的，但是我我们现在先看一下哈，中国跟欧洲关系到底谈什么哈？在过去呢，俄乌战争爆发的时候，中国跟欧洲在谈，事实上这两个不同层次，就外国人常讲。那 on the same page， 你知道吗？不是在同一页上面，为什么呢？因为中国大陆在当时在跟美国对抗的时候，中国大陆一直讲在，尤其习近平啊什么不断讲的是多级的体系嘛，啊，在欧洲在高来高去讲的多级，那中国一直希望欧洲呢能够扮演一个级的一个角色啊，那么你不必跟美国走那么近嘛啊，那当时也有很多人讲说啊多级多级，但是多级并不等于等边三角形啊。啊，那就是就算欧洲是多级，他还是跟美国比较亲啊，不，那是一回事。反正中国讲是多级，那欧洲讲的太遥远了嘛，什么多级？我在乎是俄罗斯的俄乌战争，就是你的中国人不晓得这个战争是迫在眉睫，就在住在旁边呢、啊。欧洲人从来没有发现说战争跟他距离这么近啊。那你中国你就你就叫一下俄国不要打嘛，你跟俄国的航线一起绑在一起干什么呢？中国谈的是。
呃，都高来高去的多急，那么欧洲在乎的是俄乌战争，就苍江没有对在一起，就是你你没有跟我同样的脉搏跳动，同样的呼吸，那那我们俩没得谈的啊，所以过去你发现就谈不出什么结果。那今年你看这个德国媒体提出来说他会谈的什么问题？你看就很务实啊，就落地了嘛。那你不要谈的高来高去，所以今年没有谈说什么多急的这种事嘛，对不对？也不谈俄乌战争啊，可能俄乌战争也打得差不多了，但也不必要俄乌战争。那各国就开始发现，其实像经贸关系很重要啊，哈。说你看是不是中国的呃觉得经贸要能够更公平啊？是不是我们刚刚讲说你中国的补贴啊造成不公平的竞争呢？啊，还有过去胎死腹中的呃，或者说就卡中途卡。法官的这个投资协定，那是不是能重新能够解冻呢？啊，那这几个问题是很具体嘛？当然，他们还没有开，我不晓得最后谈什么东西。当然会谈到俄乌战争，也会谈到气候问题哈、啊。但是从媒体里面预测呢，这一次的这个谈的议题。比我们看去年的或者什么他那些，呃，具体多了，嗯啊，具体多了，那当然就有机会可以可以改变。何况你看今年，你可以看到欧洲这些官员一个一个都往中国跑，对不对？来来来来，这一张经典之图，我帮大家拼出来了，一个都往中国跑，不管马克龙啊，不管说你看哈、啊，肖肖兹啊，哈，米歇尔、范德莱恩，就是都往中国跑。就有时候中国可能是竞争对手，但一方面是非常重要的伙伴，所以大家就慢慢慢的越来越务实的面对中国问题嘛。那所以中国可能在在在欧洲的整个的对外政策上，它扮演同时扮演几种不同的角色。做竞争对手呢，我们可能要遏制中国；可是，在你在这个呃贸易关系上面，我们必须跟中国去合作，对不对？那所以你打高空打半天没有意思了。那可是务实以后。那那这不不表示从此就一马平川就怎么解决不是嘛？你务实以后，刚刚我们讲的一些问题，比如说这个能不能解冻投资问题，那就过去这新疆啊、劳工的这个标准啊，那这问题是不是能够解决呢？还会再拿出来？对，就是以前是卡在这里啊，将来是在这时候会不会再解决呢？啊，我们刚刚提了半天讲电动车的这个呃公平不公平啊，有没有补贴啦？那这事情怎么解决呢？能不能够在这里谈出什么东西，或者找到什么点，成立什么工作小组？去谈这个事情，其实这个就是我们看中欧关系的一个变化啊，不一定他会把中国就是真的说啊，中欧一个急或怎么样，那也许像不谈这个急，也许他脑子里是有这个想法，把欧洲关系把它养大了，变成一个急，但是实际上，那么先把具体问题谈好，我觉得这才是重要的。是。刚才听老师这样解析下来，我有个想法哦，过去几年给中国最大的一个反思啊，嗯，事实上就是欧洲就很难当一级。它是一个复杂的地方，还有很多的面向。其实从地图看就知道，欧洲本来就是一个很破碎的地方。虽然像欧盟好像把它画在一起，但其实真的在一起嘛，这是一个问题啊、喔。另外，我们可以看到，我发现中国一个的学到的一些对欧洲人的一些 lesson 哦、喔，就是什么？欧洲你欧盟要一起来，可以跟你见面，但是我也乐于跟欧洲的个别重要的兄弟说。法国马克龙、德国的肖兹，我个别见面，慢慢在催化给欧洲一个。这个就潜在的竞争性，就是欧盟也必须来跟个别国家、主要国家之间来竞争，它在整个中欧事务上的一种领导性。而这种领导性长长久潜移默化，它只带一个时机跟个窗口。而这个时机窗口就是这次的中美元首和谈的。那我欧洲可以打开大门走大陆，我不要再跟你在那边纠结。因为刚老师提到那个棉花问题，其实棉花问题欧洲人会在意的原因背后是因为美国嘛？美国叫你找个理由弄一下中国，所以去弄了。否则那时候我说你来检查、啊，你来呀、啊。可是搞了半天也没有检查出个什么，我可不可以这样去切入呢？对，应该应该可以这样讲。最典型的例子啊，就是今年你说马空到中国大陆去访问，范德莱恩也跟去嘛，啊、嗯，范德莱恩跟去，那你看看，那习近平对范德莱恩的态度跟对马空的态度就不一样嘛，对不对？马空他比较比较比较温和，比较软，范德莱恩比较凶。所以中国对这个老老师，我们可不可以看图说故事一下啊？这这可以看到，他就比较皮笑肉不笑，对不对？他就比较比比比较强硬嘛，对，强硬。他这个这个这个冷暖自知，你看，对冷暖之间可以看得就看得很清楚嘛啊！所以就是你回应你刚刚最早讲的说，那你有没有把欧盟当做一个欧洲当做一个级啊？那事实上呢，呃，我们从国际政策上来讲啊，比如说我把你当做一个多级，多级呢是我的想法，它不必然等于事实。当年诸葛亮隆中对，像我要三分天下，那天下当时并没有三分呐、啊。嗯，那刘备当时是什么东西啊？对不对啊？怎么能三分？那今天同样的道理，呃，我现在希望欧洲是个级，那欧洲不见得是个级，他心里也知道。欧洲最有名的一个例子啊。
就是以前你看我们刚刚去世的 Kissinger 哈、啊，对 ，Kissinger 以前担任国国务卿的时候呢，人家就跟他讲说，哎，你这事情怎么问一下欧洲的意见呢？啊，那欧洲啊打电话给谁呢？给我个电话号码。就谁讲的话算话，啊，没有个电话号码，那天到我打给谁呢？呃，到现在为止也是，这梅克尔下来之后呢，马克龙就马克龙就讲说，那现在该我了吧？啊，该我了吧？那肖斯也不见得同意说那该你啊，对不对？所以在这里面大家意见都还在争嘛。那你说还有什么重要的？还有一个国家不是欧洲了，英国啊。这个英国在欧盟里面，中国“一带一路”对欧洲的投资，大部分的钱都撒在英国。那就英国现在又退出来了。英国是欧洲，但不是欧盟，对吧？那所以在这里面你可以看到，你可以看到，那欧洲是不是变成一个企业？没没有。比如说，嗯，德国以前跟中国关系不错，那现在法国说，那我也跟中国关系不错，对吧？啊，那大家每个人都在都在竞争。那在这个竞争之下，那当然就让中国就有一个。一个回旋的一个空间嘛，嗯，那在在竞争里面，你说他在中间见缝插针也好，他在中间拉一个打个也好，他在中间借力使力也好，那都是可以，就是中国大陆对欧洲的一个外交，他能够用的一个战术，就很有弹性，很有很有空间。其实这很有可能成为欧洲的一个突破点。其实最近啊，嗯哼。欧洲自己本身也很不稳定啊。我们知道之前我们也聊过嘛，意大利的这个梅隆尼嘛，哦，他就是一个极右上台。不过梅隆尼是打破我这意料之外啊，就是说，哎，他还蛮稳定，上来就温和了，很温和，很温和。你知道我有个 coin 的这个我们的观众朋友，他们家跟梅隆尼家是好朋友。哎呦，所以梅隆尼三五时去他们家吃饭，是，所以他们就吃饭，然后他就讲到，其实梅隆尼他是一个很单纯的人，他就不是那种传统的政客、啊。其实他是比较仰赖传统事务官僚。其实虽然他这个党是激进的，但他个人私底下是温和的。而他是不是很多东西他也不是很理解？所以他最好的办法就是相信事务官的判断。那事务官当然会希望很多东西是比较呃能够顺利的把它给处理起来嘛。所以我们看到，哎，意大利反而有一个逆反差的感觉哦。那。当然，最近很有趣的是，极右在洲欧洲又吹起来啊。那另外一个很有名的是这一位啊，这位是谁呢？叫号称荷兰川普，哎，你没听过吧？啊，荷兰川普也出现了，叫做叫做这怀尔德斯啊，怀尔德斯哦。那他的主张就非常疯狂了哈，这个禁古兰经，关闭伊斯兰学校，难民归零，确保荷兰人夺回自己的国家。我怀疑他是所谓的大荷兰主义支持者，大家知道大荷兰主义嘛，他是要连比利时的荷语区都把它拿回来那一种啊，他是个疑欧论者啊，那也希望脱来进行全民沟通啊。那为什么选这个极右翼呢？哈，这根据这个欧洲政治学者就说啊，那其实可能就三点吧。第一个哈，这过去那吕特首相 Lut 啊，他执政十三年，大家感到生厌。但他现在还在看守内阁了。他是说这一任做完他退休了啊，不干了啊。另外呢，其次，本次选民当中呢，移民是一个大议题啊，大家在为这个冲突啊。最后呢，吕特的继承人哦，这个耶希尔戈兹啊，在表态呢，有意和。德尔怀兹组成联合政府，让人民更有动机支持他。虽然呢，他后来改变主意，但看起来回不去了，就正如蓝白河一样回不去了哈。所以，老师这非常有意思啊。这个欧洲的这种极右翼起来之后，他对于欧洲本身的秩序是一种扰乱，可是对于中国跟欧洲之间的关系，不见得是一种破坏。我们看到美隆尼上来说，我呛一下说我要断中国，我要退出“一带一路”，就到现在也不退啦。也没有。对啊，搞不好美隆尼再过一段时间。就来中国又说，哎、欸，没事没事啊，我们继续这样子，很有趣、欸。这个荷兰川普这起来，我们晓得就是欧洲啊，呃，现在变得蛮脆弱的一件事情啊，就是难民的危机啊。嗯，难民危机，你想想看，他为什么极右派起来？他不，他他反穆斯林难民，他像后来反乌克兰的难民哈、啊。结果你你想，去年呢、啊，荷兰这个内部就除了移民啊，是外移民有二十二万多。二十万多，他的住房啊缺少了三十九万套。你想看这个，这大批的难民进来以后，那我们当然是波包包括波兰呐，要不我欢迎欢迎啊，那我当然照顾你。可你说老不走。对吧？你客人老不走，老不走，那你就占了我家了，你就进了我的医疗资源、行政资源、教育资源，什么都受到影响了。以后你还得对他们救济啊。对，乌克兰的所谓的难民就是就是逃离家乡的来，那很多很有钱呐、啊。那些边城的人说：“天哪，你开你的所谓难民，你开的车我都没看过，你车子还比我好，我们政府还要拿原来建设边乡的这个钱拿来援助这些难民，那这么有什么道理啊？”好。
。那你说难民，那如果我们再往前推，你看这个，也就是我们讲说全球化、国际化一个影响，从阿拉伯之春开始，北约难民，我们一看到很多经过地中海进到进到南欧嘛，那南欧呢后来不是有船呢、啊？难民在北非的难民进来，很多就经过意大利。那一进意大利以后呢，进了欧洲以后，那就没有签，不需要签证了，对欧洲到处跑嘛。那接着叙利亚战争一打了以后呢，叙利亚难民从巴尔干这样的过来啊，然后现在第三波的从乌克兰的难民，呃，然后从这个白俄罗斯啊，从从波兰的这样这样进来，那你说这样的整个进来呢，欧洲就受不了啊，所以欧洲这个极右派就开始起来，极右派就起来，虽然不见得成气候，你这样看哈，你说这个荷兰川普一当选以后，呃，法法国的国民阵线雷崩啊，啊，或者说德国的另类选择党，对不对啊？或者你说意大利的这个副手副。副总理他本身就是一个反移民的政党，几个好尤尤其还有这个匈牙利的奥本，他也是极右派匈牙利总理啊。我们极右派开始串联，那你说这样串联，那不见得成气候。但是问题是，当政的人就说不希望欧盟在扩大，那欧盟这所以这个荷兰川普如果他真的阻隔成功的话，他说我我可能准备反欧盟啊，我说不定退呃脱欧啊，更重要起码我要挡着乌克兰，让他不要加入欧盟啊，好。那你说在内部有很多不同意见，欧盟讲共识决，那共识决你极右派整个起来，这个整个冲击之下，那当然很多事情就做不出来了嘛，就没有共识，没有共识就开始就开始分裂了嘛，哈。那你说的分裂以后，到底对谁有好处？啊，那也许美国想要让欧洲这个站队，但是欧洲里面不同意见，不见得跟美国站队，对不对？但欧洲不见得跟美国站队，那中国大陆当然就中国就觉得这里面就有一点机会嘛。那中国就说，那你不跟美国站队？那，那你跟我改善一点关系有没有机会、嗯？本来这个俄乌战争一打的时候呢，那么国际上很多讲说美国外交是赢了哈，因为本来欧洲有不同意见，但是欧洲想面对俄乌战争这样，你看就就在我旁边那个战争压力多大，那多大那赶快拉过来，欧洲跟美国能够站队啊。可是俄乌战争打久了，欧洲人疲惫了。我只能说，这东西不见得要这样打下去，对不对哈？但就这就是所谓的乌克兰疲乏，所以美国不，国务卿布林肯不断的强调没有乌克兰疲乏。可是我们看到，就乌克兰疲乏就是这样出现，怎么会没有呢？当你这样的意见以后，就就就就不同意见出来，那那美国的战队里面，那就有很多人脱队了嘛。那慢慢开始脱队以后，这个局势就可以开始变化，最对乌克兰不仅有利，所以说不定俄罗斯就可以准备呃结束乌克兰战争了。所以普京最近征兵十七万啊，这个也有意思。这个这个这个就讲到最近啊，美国有几个研究战争史的专家在讲啊，他说《狼破伦》这个电影有有一个很重要的错误，很大的错误啊，错误什么呢？他说，他就觉得几个战争是关键性的战役，一个战争打了敌人就打败了哈、啊。那这个军事史的专家说，没有这种战争，所有的战争都是消耗战。那么一个大的战役加速了消耗战，包括你的人啊、你的武器啊、你的士气啊、你的钱啊，消耗。所以你看，普丁现在在他在征兵，让国际制裁俄罗斯，制裁俄罗斯也没有什么效果。嗯，也就是说，这个消耗战再打下去，乌克兰是经不起的。你看，普丁最近讲话。稍微去柔软一点，因为他觉得他这 almost 的赢了嘛，所以普丁在二十号的时候，就像十二号不是集团体他的视讯的峰会，他第一次承认说这是战争，啊，他们以前说叫特别军事行动嘛，啊，他的战争结果那对大家来讲都是悲剧啊，都不好。然后普丁又讲说他从来没有反对跟乌克兰谈判。哎，这就很有意思了。哎，那从来没反对跟乌克兰谈判，那说我是战争的结果是个悲剧。那我现在又开始征兵，那么国际的一些一些这像东方会理啊，一些这个财政部经营机构也讲，俄罗斯的这个呃 GDP 的成长啊，是欧盟的三倍啊，欧是欧元区的三倍，嗯、欧元区在零点五，那这个这个呃它可以有一点五啊，虽然都不高啊，但是你看它是三倍，你制裁半年没有用，没有用的结果是什么呢？那如果说如果开始权力天平开始呃对俄罗斯比较有利的话，当俄罗斯当乌克兰批发也开始，那是不是可以开始谈判呢？所以现在就有新闻报道，乌克兰跟俄罗斯已经私下在开始谈判，那是不是这个谈判是真的？你真的要打到明年二月二十四号，都满两年吗？还是说差不多了，可以收了？我们看，快可能进入到关键的一个点，这也很很值得我们观察。这是一个很深刻的问题，因为我觉得台我们台湾现在在看这个问题不够穿透力哦。盖老师真的非常穿透力，把这件事打穿了。讲白了，一切的原点就是回到俄乌战争开打的当下，很多事情就逐渐在注定了。也就是说一件事嘛
，战术的胜利是无法决定战略的劣势的，你无法翻转战略的结果。这个从过去大家还记得德军打到二战最后的，打了一场突突出不之意啊，打的盟军哀哀叫 ，so what？ 对啊，还是输掉，还是输啊，嗯，该输的要输啊，整个天平转换。其实俄乌战争的失败的背后，就是美国的经济本身的虚胖，它超过了美国可以承受的力道，然后美国又想尽办法去榨干欧洲，但必须说，欧洲人已经醉生梦死很久了，你这样拧，这样拧，你确实拧出了一些东西出来。可是还能领多少出来？那欧洲人也非常有意思，他不敢在公开场合上搞这种极右翼，但他们就会有几个领袖，然后我票投给他，我不说话，哦，你要搞我政治正确，我都不敢讲话。但反正我们交给川普去做，反正什么都灌给川普啊，他也叫川普，他也叫川普。最近阿根廷也出了一个川普。都这样干，这头发必须都是那个样子。哎，对，乱乱的金色，对，但事实上那就是一个整体意志的扭转嘛。这件事情，我我们必须还是讲啊，就欧洲，因为他实行这种选票制度比较久，他们能够这种转换，他们没有什么无痛啊。就台湾人就比较难理解了，但他打穿的就是那一个虚假的墙嘛。那个虚假的墙一旦崩毁，那你就回不去了。所以，普丁越软呐。嗯，其实泽伦斯基越抖啊，所以你看泽伦斯基这个这个表情，就是就有一点强弩之末了，你知道吧？最近很憔悴，每天都摆这表情。最近对，我们也在看。其实早在去年的时候呢，就有呃《纽约时报》就报道，美呃有一些国际上的企业家就在准备，就是万一俄乌战争结束的话，后俄乌战争的时候。那个时代的重建啊，哪些企业开始重建，开始大家磨拳擦掌准备重建，对不对？那这个重建现在是不是现在又有些企业那开始在准备？就是我我们看每次看一个战争也好，就是之前、中间和后面嘛啊，前面为什么没有防止？那中间怎么打？那后面怎么收啊？那比如说呃，如果先不谈俄乌战争，你看像像像以色列跟哈马斯在加沙走廊，在走廊很多人讲说。以色列根本没有准备好，将来如果哈马斯打不打得败，万一打败以后，那加沙走廊该怎么办？嗯，就是后以哈战争之后的加沙的秩序怎么建立啊？你没想到吗？那现在是不是有人想到说后俄乌战争的秩序，我们该怎么去超前部署？啊，我我觉得一定有人在做，但是他是怎么做、怎么看、怎么端出来？这里面有一条引线是什么呢？当你没钱的时候，找谁合作？找美国？比较方便，还找中国比较方便。其实我觉得这引线就在这里、嗯。对，波兰波兰就讲说，希望中国把乌克兰纳入“一带一路”啊。对，啊。那所以看中国要不要而已啊，就就是你要还得了钱我才纳进啊，不然你要是钱坑的话，中国也不去了。其实最近波兰的极右翼也倒台啊，啊对，所以这个有很多的变化，但贯穿那条线就是经济实力嘛，嗯嗯，而中国现在也急需扩展它的一个市场，对，但出口量这么大情况之下，在前大概十个月的整个经济的状况。还是没有那么这么的乐观。不过到了今年到第十一月哈，整个指数上面有所反转啊，我们也看到制造人指数啊等等都全面的静养啊。那也许到月底了，这第四季有一个反转的这个状况也说不定。不过整体来讲，要时刻的维持市场的活络跟。市场的开放性，我认为是我们其实从一开始就讲到现在的。当你美国在逆全球化的时候，我就怎样，我就再全球化，我就跟你对抗，或者我反逆全球化，我跟你推回去。而透过就是一带一路的贯穿，那还有什么？借由这几个重大的国际局势的推动，所以另外一场战争，我认为是加速俄乌战争结束的一个影子。我必须讲哦，我们对于战争并不喜见，我们也希望这些人早点和平，但是国际政治有时候就是这么现实跟直白哈。那马克龙就讲了哦，以色列你如果要效力哈马斯啊，那要十年呐、啊。这句话就反过来看就对了。简单来讲，就是你消灭不了哈马斯啊。第二个，不要再打了，你再打停不下来哈、啊。你看，明明是气候大会，因为今年大家在杜拜开这个地 COP twenty eight 嘛，气候大会就开了气候大会，透露出来都是政治讯息。事实上，在全球动荡的情况之下，什么合作都是其次，都没那么重要，因为根本也合作不了。那另外呢，虽然没什么存在感的贺锦丽啊 ，Harris 啊，那。他也讲说，哎，太多巴勒斯坦人被杀了吧？坦率地说，加沙地带的图片影响是具有毁灭性的啊、哦。其实这就透露了美国另外一个声音吧，老师。
。对我我我们常常上次我们就常常讲说，呃，以色列跟哈马斯的战争，它可能会外溢啊。那外溢有两种不同的外溢。那一种外溢呢，就是，嗯，就是真的在各国内部掀起这个不同的意见啊，以色列跟这个巴勒斯坦人在各国内部恐恐攻嘛。第二个就是把这个各国的这就卷进来了，大家纷纷介入。但我现在看的是外溢，就是他们内部的，就是像刚刚这个贺锦丽讲的这些话啊，那就表示美国内部的穆斯林呢，呃。他们是有意见的哈，不是说光是以色列人、犹太人有意见，穆斯林有意见，对不对啊？那现在的新闻呢就出来，就是美国在总统选举那些摇摆州州里面呢，很多穆斯林就开始串联，我们反拜登。如果大家观察这些美国总统选举，常常那个摇摆州就差几票啊，对，就是告诉你每一票都不能不能忽略。对，穆斯林开始串，会不会影响到他们的政策？哎，那这个就可能会是一个值得观察的变数。以哈战争的一个外溢出来的一个现象。其实这里面可以讲的就是说，因为毕竟赫锦丽他就是一个少数族裔嘛，我们都知道他有一半印度血统。对，呃，联合国五常里面呢，这个有一个半是印度裔在主宰，再加一个外挂印度啊。但是在开玩笑，但是必须说他一定有那少数族裔的压力了，因为在美国反正就是 white and colors 嘛，因为美国主流就是不断把你 colors 细分，好，那我也把你拆很多，但整体来讲，那 colors 之间那个串联的那个能量还是有的。毕竟他另外一半血统是黑人，黑人是美国的穆斯林大众。因为他们的原本的被黑奴卖过来的这个西非地区，就是就是穆斯林，很多都是穆斯林哦，所以是这样，大家要了解这个背后的脉络线。所以最后我们就把场景要拉回到美中的问题上，中美的问题上啊。其实最近就是一个友好的氛围，这张图太经典了，这是老师钦点的，对不对？对视而笑。我个人认为啊，中国现在是踩在这个原地，我越站越稳，而美国呢想钱又不想钱的感觉。很明显，那我们其实从今天一整串看过来，包括连欧洲的这个感觉，就是中国其实在攻城略地，只是它的攻城略地呢，就是我们刚才讲的，你既然要又合作又竞争，那我就以合作包裹竞争。中国是攻，美国是守，美国就防止啊，这个台积电啊，或你这个东西不能卖到中国，不能卖出，美国是在防。那美国在守，但是美国在守，美国在防，在这里面有一个东西会突破。啊，是什么呢？科技的突破。嗯，你今天说，你说，呃，你用你用埃斯摩尔的什么光雕机啊，什么？那事实上，有的科技如果突破的话，它就不见得非受到荷兰或什么样的控制。你你看啊，我们现在不要小看科技的突破。你说你说 AI 的突破，你说各种 Open AI 啊、Chat GPT 的出来，你想都没想到，以前的什么一下天翻地覆了哈、啊。那事实上，有说不定你你堵了这边，它另外一边新的科技又冒出来。所以很多时候，人们是需要合作的。可是你不合作，你这样赌赌赌半天，其实我觉得不见得有效果啊！这就是美国现在的两难，又希望跟中国能够能够控制冲突、能合作，但又不希望整个成为失控，所以你才有这张图。我觉得这张图的经典还不是看拜登跟习近平的手，就是你刚刚讲的拜登跟习近平的脚。我觉得那个脚那才是经典，真的经典。走不走是是进攻还是防守啊？这个。会将影响到后面国际政治的一个走向。其实整个世界的动荡，讲白了就是一个 G2 时代嘛。二零二三年是新秩序元年嘛，那这个秩序就是一个 G2。对。但是这个 G2 里面，你是采取对抗还是采取合作？这里很大的关键是美国人开始在学习一件事情。就这是个 G two， 而中国早就觉得说我已经是 G two， 但中国的 G two 跟美国就是截然不同概念。中国 G two 是你不要再打压我了，我们就搞全球化。但是美国的概念一直放不下，一直被休息底的线连绑住。我是蛮感叹，我把它下的标题叫做“美国最后一个聪明人”。不是美国没有聪明人的，而是能够上得了台面、影响格局的聪明人，可能就是 Kissinger。我必须说 ，Kissinger 绝对不是什么好人呐、啊，他就是以美国利益为中心，但是他所看的、所博弈的。懂得在整个大局里面哪一些地方要打，哪些弄用，哪些地方要安排，他有那一种综合的战略观。今天的美国，在我看到，布林肯都都不够，不够，真的落差很大。老师很感叹啊 ，Kissinger 当然有他那个时代了，然后尼克森又怎么样的访他，对他造成的信任。不管你说是中东的穿梭外交，不管是中国啊，越我告诉你，光是跟北越离德寿啊，在中国打开中国之门，中东的穿梭外交很少一个。一个美国国务卿可以碰到这么多的事情，他这个下台以后的影响力还可以维持那么久。对啊，这个这个也不是凡人所能做到的。我想可以做我们今天结语，我最近很感慨，因为我最近看了谁呢？看了李光耀，看了江泽民。嗯嗯。那我就会发现
那个传统古典那种对世界的那种进退依据哦，在新的这个时代里面渐渐失序。这个失序其实我觉得主要还是来自于可能媒体的变化、啊，整个世界的风格的变化。可是在这个过程当中呢，你看到乱中有序的。嗯，其实慢慢看到现在，我觉得是中国在比较明显，它有一个步骤在。然后美国这真的最近就很不明确哈，你一下要进一下退。你看这个，以前人家说，呃，美国最有最聪明的，或者是战略家，以前找的是布里辛斯基。嗯，布里辛斯基写打棋盘的这个布里辛斯基啊，那你说对影响力最大，或者说引起争议？但是他影响力这么大的，走那么久，而且活得那么久的，那就是基辛格。嗯，啊，那这两个过了以后。呃，我我就目前我也看不出来谁能够取代他们的位置、嗯。看起来中国最近这个攻克了中东难题之后呢，这个跟美国呢暂时休兵之后，下一趴就是欧洲、嗯。那接下来欧洲会怎么牵动？那我们也可以看到中国的布局，还有包括强化自身的开放性。我办了三大会嘛，那链博会也在拉近、嗯。我们说大棋盘 Great c h e s s b o a r d 现在看起来是中国在下大棋啊，那美国呢？这个忙着应付自己的问题。其实拜登为什么要休兵？最大的麻烦是什么？因为川普在十几份民调里面赢了他十份啊，所以他必须要赶快跟中国休兵，赶快回首，回防自己美国国内。未来世界会怎么走呢？这我们也非常期待哈。那我们今天这个精彩的节目就聊到这里了哈。最后呢，请大家记得帮我们呢按按赞。订阅、分享啊，那打开小铃铛啊，那呢最好的可以给我们超级留言，超级感谢，或者是呢这个可以透过线下的赞助啊，绿界、PayPal、支付宝啊、微信啊，还有邮局都可以给我们更多粮草。最重要是呢，加入会员，好，我们有很多精彩的漏网镜头啊，在会员专属里面呢，会员独家里面呢可以看得到哦。今天今天节目到这，我们真的谢谢老师，谢谢谢谢。好，那我们就期待下一期，我们再相见喽，拜拜。